はい、ストマークパトロールの原由香です。今回も甲津島の旅についてまとめていきます。でこちらはですね、えー、菊野屋さんの畑の近くの絶景ですね。<笑>湧き水なんですけど、ペットボトルをですね捨ててしまって何もこう持って帰るものを持ってなくて残念でした。<笑>椎茸を収穫しました。なんとこれですね自分で取っていいよっていうことだったんでほら動画で残しといたんですけど人生で初めてですよしいたけ取ったのいやーこれ食べたんですけどあの晩ご飯で美味しかったですすごくはいこれが明日場明日場もご飯出てきましたねみかんはその場でもらいました美味しかったですよニートマトもなんか付き合わせで出てましたねはいこちらも絶景はい、菊野屋さんに着きましたこれがですね、えー、宿泊地でございますよなんか英語で書いてあるってことは海外のお客さんも多いんですかね GoTo トラベルクーポンもしっかりもらいましたよお出かけしようということで坂を下っていたら猫さんに会いましてもうかなりこの子が人懐っこいもんですから随分遊んじゃいましたねなんか岩子王さんになったた気分でした<笑>いやほんとこの子はもうきっとねあの神津島に遊びに来た旅人たちにこうやってねいつも甘えてるんじゃないかと思いますはいなんか私のね人差し指に絆創膏が巻いてあるんですけどこれなんかね船に乗る前に爪が折れたんですよねであのフェリーに乗る前のあのなんか手続き乗船手続きした時に GoTo トラベルクーポンもらったんでそれを早速使って爪切りを買いそして絆創膏も買いでの爪のそのね折れた爪をぐるぐるの爪切った後ぐるぐる巻きにしてもうこれ以上変な風にならないようにしたっていう悲しいやつですもっと他のことに使いたかったな GoTo トラベルクーポンはいでまあそれでねこの猫さんと結構何分ぐらい遊んだのかななんかね、追いついてこいみたいな感じでね、結構あの冒険の音もさせてもらったんですけど、なかなかここまでこう人間に慣れてる猫って、都内では見ないですよね、都内だとわりかし、近寄ったらさっさともうさーって逃げちゃったりするし、うん、もうこんなね、ゴロゴロにゃんにゃんなにゃんこは久しぶりでしたね。まあ、うちのはっちゃんはねすごくビビりで怖がりなんであの飼い主の前ではこういう姿を見せることもあるんですけど、まあ、基本的にもピンポンになったらすぐベッドの下に逃げ隠れてしまうのでもう多分外行ったらこんな姿は絶対しないでしょうねということであのいつもとタイプの違うにゃんこと触れ合えてとても楽しかったです。はい、えー、まず第一の目的はですねあのパン屋さんだったんですよあの藤屋ベーカリーというパン屋さんがあの島の中に1つだけあるということでそのパン屋さんに行きました結構ねいっぱいいろんな種類があって私は明日バツのマヨネーズのパンを買って、えー、これをですね食べながら、えー、次なる目的地を目指しましたなんと神津島にもアニメートはありましたが私が知っているアニメートではありませんでした目的地は神津島温泉保養センターでございますえなんとですねここでですねこの通ろうと思ってた道が工事中だったんですよねでこの道を通らないと目的地に行けないんですよで一応隣に道はあるもののえー、そのまま行けば27分のところがなんと遠回りすると40分かかるということになりましてこれは大変だと思ってたら、えー、工事を担当しているリーダーっぽい方から通ってもいいよあの穴開いてるから穴に落ちないように気をつけてねみたいに言われたのであの通っていきました<笑>はい,いやなかなかこんな工事現場の中入ることはないので貴重な体験しましたね都内だったら絶対ダメですよねなんか絶対許されないからやっぱりなんかこう都
都内じゃないからいや都内え,えでもここ東京都じゃんねってことは23区外だからっていうんですかねまあでもうん、人生で初めてですねこう工事現場の立ち入り禁止の中を歩いたっていうのは非常にレアな体験をしましたさすがにもう半年ぐらい経ってるんでもう工事終わったんですかねどんな風になったんでしょうかねまたちょっとどんな風になったか見に行きたいんですけどもなかなかコロナがねこんな状況ですからねちょっと分かんないですよねまだ。ねまあ、お魚書いてある塀があったりなんかねこうフォトスポットとかもあって結構なんか整った島<笑>私待ってた辺だけどなんか家島にも行きましたけど、まあ、滞在時間40分ぐらいだったけどなんかそこよりは波が高いからかこう波の近く海の近くちゃんとなんかこう守る用の塀とかあってちょっと雰囲気が違いましたね本当にこれ風強い時はめちゃくちゃ波がバチャンザパンザパン来るからめちゃくちゃもうしぶき飛んでくるんですよねさて、えー、あと10分ぐらいで目的地に着けるかなっていうところなんですけどまだこうね海岸があるとこうついつい行っちゃうんですよねでまあ、カエルで遊んでみたりとかあとはあの猫ガエルを描いてみたりとかしてまあ結局1人でこう海を眺めながらなんか写真撮ったりこう遊んでみたりなんかしてさすがに11月だったんでもう海,の海に入るのは無理でしたけど寒いからねいやでも本当綺麗ですよね水が綺麗なんか海の色がなんか南の島にある色<笑>でなんだそれはなんかこうなんだろうと東京っぽくない<笑>はいいよいよ 300m までやってきましたこのトンネルを抜けると、まあ、目的地なんでしょうけどこんなねトンネルもさ歩かないじゃん普通。絶対これ帰り夜とか真っ暗だったら怖いと思うんですよいやもうこれはね早く明るうちに帰るべきだなと思いましたねこれに遭遇した時になんか全然そういうの調べてなくてなんかもう道が分かればいいやみたいなだから途中にトンネルがあるとかそういうのも全然調べないで行っちゃったからなんか海沿いずっと歩いていくんだろうなとか思ったからあトンネルがあるじゃんとかもちょっと緊張しましたねでも車も全然通んないし人もいなかったですよ多分ねこの日観光してたのって私1人なんじゃないかなと思って降りた人はね私の他にも1人か2人いたかと思うんですけど全くの1人だったわけではないけれどでも多分観光目的の人は私しかいなかったんじゃないかなと思いますそして目的地の神津島温泉に着きました、えー、これねなんか下駄箱がなんかプールの施設みたいなイメージの下駄箱でなんか旅館って感じじゃないですよね旅館じゃないしはいでここレストランがあったんであのレストランでご飯を食べたんですけども、まあ、もちろん、まあ、お昼の営業のギリギリの時間に行ったっていうのもあるんですけど、まあ、誰もいないです多分夏のこう繁忙期とかはめちゃくちゃこう人が来るからなんかこう学校の教室ぐらいあるスペースに、まあ、私1人だったんですけどテレビで東京都内の感染者数が何人みたいなのやってて。まず人に会わないじゃないですかこの島にいる時だだっ広い教室に1人でご飯を,を食べてるそういう状況でそのニュース見ちゃうとなんか東京23区内がむちゃくちゃやばいとこみたいに感じられてあこれはちょっとあのなんか東京都内23区に住んでる人とそ,のそれ以外に住んでる人での温度差が違うなっていうのは多分そういうとこから来るんじゃないかなっていうのをちょっと体感しましたね。さあメインの露天風呂でございます
あのお腹いっぱいの状態で入るのもあれなんですけど、まあ、時間も時間だったんでこれはもうしょうがないということでお腹いっぱいだけど水着に着替えてあの温泉に行ったんですけど、まあ、この水着がねギリギリ入ったんだけど結構ねピチピチでしたねこの時ジムに行く前だったんで結構ぷよぷよ時期で、うん、痩せようって思いましたはいここが1個目の露天堂ですでまだなんか上にあるということなんで奥の方に歩いていきますはいなんということでしょう温泉だと思った場所にですねお湯が入ってないえまさかあのさっき見たやつしかお湯がないのではないかと不安に思いながらもまだあの上に行く通路があるので登ってみましたはいさてこの先に温泉はあるのかお湯は入っているのかじゃじゃーん600円で入れる絶景露天風呂イエーイということで2つの露天風呂を今回ね満喫してまいりましたあさっきご飯食べていたお店はこの辺ですはいで温泉がここねはいいやーもうねこれすごくないですか本当にもう2時間くらいいたんですけど私しかいなくて他に誰もいなくて600円だからえあの働いてる人の方が多いんじゃないかなと思うとちょっと心が痛い<笑>って感じだったんですけどいや本当にね、えー、帰る時に更衣室でおばあちゃんに1人会ったくらいで本当に誰もいませんでした<笑>、はい、いやーもうねこの水着もね前日にギリギリで受け取って持ってこれて。いや良かったですね。ここは本当もう一回入りたいです。あのまあ、水着 OK ということで、あと誰もいないということでまあ、撮影してますけど、はい、えー、iPhone のカメラだとまだいたいねこんな感じで結構遠目に見えるんですけど、あの肉眼で見るともこんな感じでしたね。結構迫力のあるなんかね波の様子、もうね岩にぶつかる。波がバーンバーンみたいな<笑>、はい、こんなとこから撮ってました、はい、足湯もあったんですけども、まあ、こちらも空っぽまあね1人しかいないですかねはいでトンネルをくぐって帰りますどっから乗ってるんだここは塩尻海岸です何ですかねこれもう帰ろうみたいな音楽ですかねそしてすごいすごいもうね洗濯機みたいなめちゃくちゃ激しい波もうこれで絶対ね落ちたら終わるなって思いましたねなんか綺麗なんだけどやっぱ怖いっていうかなんか自然,自然恐ろしいっすね本当にここ本当波がね高くて迫力の岩しぶきですよもう岩にぶつかる波がもうでしかも飛んできてますからね自分の顔の方にでなんかね来た時気づかなかったんですけどこう曲がっなんかこう曲がってるんですよねあのきっと波よけっていうかしぶきが飛んでくるぐらいなんでそれをこう防止するためにあの形になってるんじゃないかなと思いましたはい行きの時に、あのー、通っていいよって言われた工事現場ですね、はい、もうねこの時間になるともう帰るかなっていう時間なんで、まあ、相変わらずこう通っていいよっていうことだったんでお邪魔しますもうこんなに堂々と立ち入り禁止の中に入ることは人生でもうないでしょうねきっと遊泳禁止金量区だそうですよ、まあ、確かにお魚美味しかったもんな,なんかハンバーガーとお魚どっちにしようかなってお昼考えてて
お魚食べたかったんであ,あのお店行ったんですよねさて帰り道ですやっぱりねあの神津島山なんでもう景色綺麗なんですけどすごい坂なんですよ、ね、もうねヘトヘトですよねあの片道40分以上歩いてだから往復でもう120分あ違う80分歩いててもう帰る頃には真っ暗なんですけどもうほんと疲れましたよだって温泉の中も結構歩かなきゃいけなかったからこの日はほんと2万歩ぐらい歩いてましたねはい宿のご飯のお時間ですすごいんですよこれしいたけが私が朝あの取ったやつなんですよこれめちゃくちゃ美味しかったですもうもう一回食べたいはい食堂ですね本当だったら4組は4組4家族ぐらいは泊まれるあの民宿なんですけど今回私1人ということで<笑>独占させていただきました w i f i ももちろんありますお部屋はこんな感じですなんかおばあちゃんちに来たような感じですねなんかねもうねお家自体は存在してないんですけどすごくね岡崎のおばあちゃんちっぽかった<笑>朝ごはんはこんな感じですこれでも少なめにしてくださいってお願いしたんですけどボリューム満点でしたけど結局美味しかったんで全部食べちゃいましたはいご飯を食べた後に部屋に戻ってみるとうんとね船がどっちに着くかをお知らせする放送が流れてました厚森でね、静江さんが毎日こう、皆さんおはようございますみたいな、ああいう感じですよ、やっぱこれぞ島って感じしませんか、いや、なんかね、感動しましたね、リアル厚森。で、まあ、あの一日お世話になった菊野屋さんにお別れを、真っ暗な時撮ってもしょうがなかったんで、朝、出発前にパパッと撮影しました。なんか手を洗うところの色使いとかあとなんかこうお庭のタイルですかねハート型のものがあったりとかしてめっちゃ可愛いんですよで入り口の前にこういうオブジェもあるので縫い取りしてみてくださいぜひお気に入りですの集い,し島神津島でございますあの船に乗って東京都23区内に帰りますはいでは今回の動画はここまでになりますえー、面白かったよという方あと頑張ってねという方高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますまあねなんで君はこんななんかかそってるけど頑張って動画編集してんのって思う人もいると思うんですけどまあ私はライブでですね動画を使った演出をしているので少しでもそれがパワーアップすればいいなということで練習も兼ねてやっておりますはい各種音楽サブスクリプションサービスにて配信も行っておりますので、えー、ストマックパトロールまたは GME10 で、えー、楽曲を検索して聴いていただけると嬉しいですでは原由かでしたバイバイまたねー